হাই ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি চমৎকার একটি ডেজার্ট রেসিপি শাহি টুকরা আর এই শাহি টুকরাটা কিন্তু খেতে খুবই মজা এবং তৈরি করাও কিন্তু খুবই ইজি এবং এর স্বাদটা কিন্তু ভিউয়ার্স মুখে লেগে থাকার মতো আশা করি আমার আজকের এই শাহি টুকরার ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে চলুন তাহলে কথা না বাড়িয়ে শুরু করি আমি আজকে শাহি টুকরার জন্য এখানে তিনটি হোয়াইট ব্রেডের স্লাইস নিয়েছি এখন আমি প্রথমে এই ব্রেডের স্লাইসের সাইডটা কেটে ফেলে দিব আপনারা চাইলে কিন্তু এই ব্রেডের স্লাইসের সাইডটা রেখেও এই ডেজার্টটা তৈরি করতে পারেন কিন্তু আমি এখানে হচ্ছে সাইডটা ফেলেই এই ডেজার্টটা তৈরি করব। সাইডটা কাটা হয়ে গেলে এখন এগুলোকে আমি আর আর এভাবে কেটে নিব আর এখানে আমি তিনটি ব্রেডের স্লাইসকে আর আর এভাবে কেটে এখানে ছয়টি স্লাইস রেডি করেছি আজকের এই ডেজার্টটা তৈরি করার জন্য এখন আমি এই ব্রেডের স্লাইসগুলোকে ভাজব তাই চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি ওয়ান ফোর্থ কাপ তেল এবং তিন টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি তেলটা যখন গরম হয়ে আসবে তখন আমি এর মধ্যে ব্রেডের স্লাইসগুলোকে দিয়ে দিব আর আপনারা চাইলে কিন্তু শুধু তেল কিংবা শুধু ঘিতেও এই ব্রেডের স্লাইসগুলো ভেজে নিতে পারেন এখন আমি এগুলোকে ভাজব আর চুলা রাস্তা কিন্তু হাই ফ্লেমে আছে আপনারা চুলা রাস্তা অবশ্যই একটু হাই ফ্লেমে রেখে এই ব্রেডের স্লাইসগুলোকে ভাজবেন লো ফ্লেমে রাখলে পাউরুটিগুলো একটু তেল খায় বেশি তাই একটু হাই ফ্লেমে রেখে এই ব্রেডের স্লাইসগুলোকে ভাজতে হবে দুই পাশে আমার গোল্ডেন ব্রাউন করে ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি এগুলোকে তেল ঝরিয়ে তুলে নিচ্ছি এখন যে বাকি যে তিনটি ব্রেডের স্লাইস রয়ে গেছে এখন ওগুলোকে আমি ভাজবো এখন আমি বাকি তিনটি ব্রেডের স্লাইস দিয়ে দিচ্ছি আমি একসাথে সবগুলো দিইনি বাজার সুবিধার্থে তাই আমি তিনটি তিনটি করে ব্রেডের স্লাইস ভেজে নিচ্ছি দুপাশে সুন্দর করে গোল্ডেন ব্রাউন করে এই ব্রেডের স্লাইসগুলোকে ভাজার ট্রাই করবেন কারণ তাহলে সেই টুকরাটা দেখতে যেমন সুন্দর দেখায় খেতেও ভালো লাগে এখন আমি এই শাহি টুকরার জন্য মালাই রেডি করব এখন আমি চুলায় আরেকটা প্যানে এক লিটার দুধ নিয়েছি এখন এই দুধটাকে আমি জ্বালিয়ে এই মালাইটা রেডি করব চুলাটা অন করে দিয়েছি এখন এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি তিনটি এলাচ দানা আপনারা চাইলে এলাচের পাউডারটাও দিতে পারেন আর এলাচটা দিয়ে দুধটা জ্বাল দেওয়ার কারণে একটা সুন্দর ফ্লেভার আসবে আর এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে ওয়ান থার্ড কাপ কন্ডেন্সড মিল্ক আপনারা চাইলে এখানে কন্ডেন্সড মিল্কের পরিবর্তে সুগারও ইউজ করতে পারেন আর কন্ডেন্সড মিল্কের রেসিপি কিন্তু অলরেডি আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে এর লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে এখন আমি দুধটাকে বেশ কিছুক্ষণ জাল জ্বালাবো যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা হচ্ছে কমে অর্ধেকেরও নিচে নেমে আসে অবশ্যই নেড়ে চেড়ে এই দুধটা জাল দিতে হবে মালাইটা রেডি করতে হবে কারণ নয়তো নিচে লেগে থাক একটা সম্ভাবনা থাকে এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কিছু জাফরান আর জাফরানটা দিচ্ছি জাস্ট একটু কালারের জন্য এখন আবারও হচ্ছে নেড়ে চেড়ে এটাকে আমি জাল দিচ্ছি একটু পরপরই এটাকে নেড়ে দিতে হবে নয়তো নিচে লেগে যাবে দুধটা যখন এই রকম কমে অর্ধেকেরও নিচে নেমে আসবে তখন বুঝতে হবে যে মালাইটা প্রায় হয়ে আসছে আস্তে আস্তে কনসিস্টেন্সিটা চেক করলেই বুঝবেন আর এটা কিন্তু ঠান্ডা হলে একটু ভারী হবে আমার এটা প্রায় হয়ে গিয়েছে হয়ে যাওয়ার কয়েক মিনিট আগে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কিছু ড্রাই ফ্রুটস আর এটা আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো ফ্রুটসই ইউজ করতে পারেন এখন এটাকে একটু কয়েক মিনিট জাল দিয়ে এটা আমি নামিয়ে নিব মালাইটা এখন যে টোস্টগুলো আমি রেডি করেছিলাম এগুলোকে একটি সার্ভিং ডিশে তুলে নিচ্ছি এখন এই ডেজার্টটা আমি সার্ভ করব তাই আমি একটা সার্ভিং ডিশে তুলে নিচ্ছি আর এটা কিন্তু আপনার পছন্দ অনুযায়ী সাজিয়ে এটা পরিবেশন করতে পারেন এখন আমি এর উপরে দিয়ে দিব যে মালাইটা রেডি করেছিলাম সে মালাইটা দিয়ে দিচ্ছি 
এখন আমি চামচ দিয়ে এর উপরে ড্রাই ফ্রুটস গুলো তুলে দিচ্ছি আপনারা চাইলে এখানে চপ করা কিছু ড্রাই ফ্রুটসও দিয়ে দিতে পারেন এটা সম্পূর্ণ আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী সার্ভ করতে পারেন দেখলেন তো কত সহজেই তৈরি হয়ে গেল এই চমৎকার ডেজার্টটি আর এই ডেজার্টটি কিন্তু আপনি এখন এভাবেও সার্ভ করতে পারেন আর চাইলে এটাকে ঘন্টাখানেকের জন্য ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা ঠান্ডাও সার্ভ করতে পারেন আমি এখন একটু টেস্ট করছি চমৎকার আশা করি আমার আজকের এই ডেজার্টের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন আর আসছে ঈদে এই ডেজার্টটি তৈরি করে আপনার প্রিয়জনকে চমকে দিন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ